É, então a gente chega a esse instrumento, é, bom, né, com, com o avanço do, da, das é, técnicas de trabalhar com metais, o primeiro, os primeiros trompetes encontrados de metal foi na tumba do Tutankhamon, uhum. e esses trompetes que eram, é, eram, eram retos, uhum, né? uhum. tinham tamanhos distintos, é, eram três instrumentos, um deles se desfez na mão da pessoa que encontrou o instrumento ali. E era de, de um metal, um bronze? É, bronze, eram três instrumentos, eram bronze e cobre. Uhum. Né? É, e, bom, a gente avança alguns séculos, não é? Então, esses instrumentos, eles sempre foram usados para sinais, não é? Sinalizar. Uhum. Ah, não é? Mesmo antes do período barroco, que é onde a gente tem esse instrumento nesse formato, é, a gente tem esses, esses guilds, não é? Uhum. é de, de trompetistas que tinham regras muito claras, estabelecidas, sobre uhum. quem trabalha, não é? Para a corte, para fazer esse tipo de sinalização. E se qualquer pessoa, não é? Fora da corte, fosse pega, não é? tocando um instrumento desse, podia pagar com penas gravíssimas, incluindo pena de morte. Uhum. Não é? assim, a importância, outra vez, desse instrumento que tem uma projeção, não é? que pode alarmar não é? uma, uma comunidade, é, chega não é? ao século XVI, é, 17, não é? e esse século XVIII, nessa possibilidade de dobrar o instrumento. Então a gente uhum. começa a fazer um instrumento que é muito longo, tem mais possibilidades da ser harmônica. Não é? Esse instrumento tem 2 metros e 40. Não é? Então se eu alargar ele, ele tem 2 metros e 40, a gente dá a volta nele, e aí a gente tem um instrumento, nesse caso, em ré, uhum. é? É, que possibilita eu tocar uma série que vai de um dó grave, então a gente tem um dó, o primeiro harmônico, sol, dó, e esse dó é o dó embaixo do pentagrama, não é? Então a partir daí eu tenho dó, mi, sol, si bemol, uhum. dó no quarto espaço, e a partir desse dó no quarto espaço... Começa a vir toda começa, a não é, uma diatônica. escala diatônica. Uhum. E, e claro, não é? depois... É... Depois desse instrumento, a gente passa por tentativas de fazê-lo cromático, né? então a gente está avançando já para o classicismo uhum. e uma diferente estética, e a gente precisa de notas cromáticas para tocar em outros registros, né? e não se esquecendo que o trompete é, é um, pelo simbolismo, né? ou militar, ou pela representação da voz divina. Né? Uhum. E, Como é muito típico no barroco. Exato. Né? Então, quer dizer, então, o trompete ele assume esse lugar simbólico no, no período barroco, não é? Então, o trompete em ré, que é um instrumento festivo, não é? Uma tonalidade festiva. É, no classicismo, não é? Com diferentes uh, estéticas e filosofias de organização uhum. social, o trompete perde, inclusive, esse símbolo, não é? Essa sim, simbologia. Não? Uhum, exatamente. Então, o trompete é. ele começa a ser desenvolvido com válvulas, com algum tipo de chave, não é? Até 1815, os, esse, um sistema parecido com esse de pistões ou de rotores é, é desenvolvido e essa, esses próximos 50 anos, até 1830, né, o trompete começa a ser é, agregado à orquestra, uhum. com muita resistência ainda tecnológica, né, as pessoas que tocavam trompete, a classe de trompete do Conservatório de Paris era isso, uhum. né, até que né, algum louco inovador chegou com o cornete a pistão, uhum. né, e, e aí o trompete no século XX assume esse formato e é o que a gente tem hoje. Então é uma longa história, um trompete, é um instrumento que sofreu é, é, bastante alteração, né? não como o violino, por exemplo, uhum. né? mas sofreu bastante alteração é, tecnológica né? para uhum. chegar onde a gente tem hoje. Uhum.